നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രാഹുൽ കെ ആർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗമ്യ ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി അഗ്രികൾച്ചർ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അത് കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റിയാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ പറ്റി വളരെ ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് എം സി കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ചില പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം അതിന് റിപ്ലൈ ഉടനെ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും ആ നമ്മൾ ആദ്യം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അത് കണ്ട അതൊരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഹാവിങ് കോവാലൻ ബോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കോവാലൻ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ഡെയിലി ഇൻടേക്കിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഷുഗറിൽ വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന റെഡിലി ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ബോണ്ടുകൾ കോവാലൻ ബോൺസ് ആണ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ബോൺസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ആ ബോൺസിൻ്റെ ബ്രേക്കേജ് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ബോൺസിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് പറയാറ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ എനർജി റിസർവായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലിവറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജനോ ജെനസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ജെനസിസ് വഴിയാണ് ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈക്കോജനോ ലൈസിസ് വഴി ഗ്ലൈക്കോജനെ വീണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ രീതിയിൽ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് കുറവ് വന്നാലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മറ്റുള്ള കമ്പോണൻ്റായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻടേക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിലെ കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ലിപ്വിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡായിട്ടൊക്കെ മാറ്റാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫാറ്റ് അതായത് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഈ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ വേറെ ലിപ്വിഡ്സ് ആയിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്ലൈക്കോനിയോ ജെനസിസ് എന്നാണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ വേറൊരു കമ്പോണൻ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നമുക്ക് റൈബോസ് എന്ന ഷുഗറാണ് ഡി
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫർദറായിട്ട് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനാണ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ ഫർദറായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതായത് സിമ്പിൾ ഷുഗർ ഫർദറായിട്ട് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോമ്പൗണ്ട്സിനാണ് നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മോണോസാക്രൈഡ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മോണോസാക്രൈഡ്സിനെ നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ട്രയോസസ് മൂന്ന് കാർബൺ ഐറ്റം ട്രയോസസ് എന്ന് പറയും ടെട്രോസെക്സ് ട്രെട്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പെൻഡോസസ് ഹെക്സോസസ് അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഓ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡി ഓക്സി റൈബോസും റൈബോസും എല്ലാം ഇതേ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻറ്റോസും ഹെക്സോസും ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഡൈ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരു ഉണ്ടായി വരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോവാൻ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് അതൊരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഫർദർ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോളൈസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് വാട്ടർ മോളിക്കൂളിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി വരാൻ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാൾട്ടോസ് മാൾട്ടോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ് ആ ഡൈസാക്രൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു മാൾട്ടോസ് എന്നുള്ള ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാൾട്ടോസിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലാക്ടോസും ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളും ഒരു ഗാലക്ടോസ് മോളിക്യൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അബൻഡൻസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ ഹൈഡ്രോളിസ് സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അരി ധാന്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിനകത്ത് വരുന്ന അതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഷുഗർ കെയിൻ ജ്യൂസ് അല്ലെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഷുഗറാണ് സൂക്രോസ് ലാക്ടോസ് പിന്നെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ലാക്ടോസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് പാല് കുടിക്കുന്നത് വയറിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനെല്ലാം കാരണം ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ലാക്ടോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് പാലിനകത്താണ് മിൽക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മോളി കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഡൈസാക്രൈഡ്സിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഫോമിലെയും സ്ട്രക്ചറുമാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നതാണ് ഒളികോസാക്രൈഡ്സ് ഒളികോസാക്ര
പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് റഫിനോസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ചോസ് റഫിനോസും സ്റ്റാർച്ചോസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒളികോസാക്രൈറ്റ്സ് ആണ് അത് കൂടുതലും ഡ്രൈഡ് ബീൻസിലും പീസിലും ലെറ്റ് ലെൻറ്റിൻസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒളികോസാക്രൈറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഈ റഫിനോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാന്റിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഈ റഫിനോസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് പോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഒരുപാട് മോണോസാക്രൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് പോളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ പത്തിൽ കൂടുതൽ മോണോസാക്രൈറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോവലൻ അല്ലെ കോവലൻലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലോങ് ചെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെയാണ് നമുക്ക് പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ സലേവറി അമേലിയസ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് സലേവറി അമേലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻസൈം ആണ് അത് പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മെയിൻലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒളികോസാക്രൈറ്റ്സും മോണോസാക്രൈറ്റ്സും ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചി ആയിട്ടുള്ള ചോറ് വായിലിട്ട് ചവച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം ചവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മതിനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കാരണം ഈ പോളിസാക്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ചിനെ സലേവറി അമലീസ് എന്നുള്ള എൻസെയിം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ മധുരം കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോളിസാക്രൈറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ സ്റ്റോറേജിനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഈ പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റോറേജിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ പിന്നെ ഗാലക്ടോജൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം സ്റ്റോറേജിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ടും ഈ പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ സെല്ലോസ് ആണ് സെല്ലോസ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കൈറ്റിൻ കൈറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു എക്സോസ്കൽക്കിനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസാക്രൈറ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ചോയ്സുകളിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോയ്സസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുകളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചോയ്സസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ബി ആണ് ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യം മോണോസാക്രൈറ്റ്സ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ബയോമോളിക്യൂൾ ഓൺ ദ എർത്ത് എർത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ബയോമോളിക്യൂൾ ഏതാണെന്നാണ് അതിൽ ചോയ്സസ് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എർത്തിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെല്ലുലോസും കൈറ്റിനും ഒക്കെ വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എർത്തിൽ കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോയ്സ് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ചോയ്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും
എൻ ടൈം സി ഒ എച്ച് അതായത് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏതൊരു ഷുഗർ മോളിക്കുളിനെയും ഈ ഒരു ഫോമുല വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഷുഗറല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് സി സി എച്ച് ടു ഒ എൻ ടൈംസ് ഈ എൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുൾ അതായത് അത്രയും മോണോമോസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു ഏത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം മോണോസാക്രൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സി സി എച്ച് ടു ഒ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറ് കാർബൺ മോണിക്കുൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുവാദമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ആറ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാമറും എല്ലാം ഈ ഒരു ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓർ സിംപ്ലസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ട്രയോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര് പറഞ്ഞത് ട്രയോസ് പെൻഡോസ് ഓണോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഷുഗർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചോയ്സസ് ഇതാണ് റൈബോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിസ്രാൽഡിഹൈഡ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി ആസെറ്റോൺ ഈ നാല് ചോയ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ക്രിസ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമുള്ളൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷുഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ചോയ്സസ് ഇതാണ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി ആസറ്റോൺ എരുത്രലോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓൾ ദേബോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല എന്നാലും ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻസർ ഓൾ ദ എബോ ആണ് ഈ എല്ലാ ഷുഗറുകളും ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഇവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലിപ്പിഡ്സിലേക്ക് ലിപ്പിഡ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് താഴെ കൊടുക